Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tôi lại tiếp tục đi trao những phần quà cuối cùng cho bà con nghèo và ăn quả nhớ kẻ trồng cây vì có kênh của Sang Vlog và qua cầu nối của Huy Hùng TV mà các mạnh thường quân đã biết đến kênh của Minh Hải miền Đông và gửi tiền về cho tôi để tôi đi giúp cho bà con nghèo. Nên tôi mới lấy tiêu đề của Sang Vlog cũng như muốn gửi lời cảm ơn đến cháu. Và tôi chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của chị Lê Thanh, một Việt kiều ở Mỹ, đã gửi tiền về giúp cho bà con nghèo ở trong nước. Giờ tôi mời các bạn theo chân tôi vào đi trao quà cho bà con ở trong cầu Sài Gòn nhé. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn Ngày hôm nay tôi lại trở lại dòng sông Sài Gòn Dòng sông mùa này nước nó rút cho các bạn Trên mùa mưa là nước lên cao lắm Và bên kia là đất Tây Ninh Bên này là đất của Bình Phước các bạn Dòng sông thật là đẹp Nhưng trên bờ của dòng sông này thì còn rất nhiều Là gia đình hoàn cảnh khó khăn Và đây là đa số Việt Kiều Campuchia Và miền Tây họ lên đây họ lập nghiệp cũng đã là vài chục năm rồi Nhưng cuộc sống là rất là khổ các bạn ạ Thì những video trước tôi có gửi tới là các bạn đó Họ không có nhà, không có đất Và ngày hôm nay thì được tấm lòng của chị Thanh Việt Kiều Mỹ Đã gửi về ủng hộ cho bà con Một chút tấm lòng nhân ái Một miếng khi đói bằng gói khi no Lá lành đùm lá rách rất chân thành cảm ơn chị Thanh Và tôi cũng muốn Gửi tới các cháu Các cô, các chị, các anh Cô bác gần xa Luôn luôn ủng hộ Để tôi tiếp tục Ra những video chất lượng hơn Và tìm đến những mảnh đời Bất hạnh nhiều hơn Để giúp cho bà con của chúng ta Còn đang rất là khổ Và tôi thật là chân thành Cảm ơn các bạn Trong những ngày qua đã ủng hộ kênh cho tôi Và bây giờ tôi chuẩn bị uh, Chở gạo Và thực phẩm Vào uh, nhà gia đình Trao cho bà con Xin uh, hẹn gặp lại các bạn sau nhé Chào uh, em Ở ngày uh, hôm nay thì anh cũng uh, vào thăm lại em Để anh trao cho em một chút quà Em uh, ra đây để nhà mình nha, chuyển chút ra. Vâng, xin chào các bạn. À, tôi đã đến nhà em Nguyễn Văn Đời. Em thì năm nay 40 tuổi và tôi cũng có làm một cái clip trước gửi tới quý vị và các bạn rồi thì ngày hôm nay là tôi đến trao cho em một món quà từ một lòng nhân ái đến từ việt kiều mỹ đó là một à, của là chị thanh đó, chị đã gửi à, về cho là bà con nghèo trở cho những người tàn tật một à, tấm lòng thành và giờ đây à, tôi à, trao quà cho em nguyễn văn đời ha hôm nay là anh ra gửi cho em một triệu này một triệu đồng ha rồi cố gắng là dành dụng đó mà ký mà 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 tiết kiệm lại rồi để anh đi xin tiếp xem được có đủ cái nào mình mua được chiếc xe mà đi bán vé số đó nhớ chưa nhớ anh nhận chưa đó thì em cũng có những điều gì cứ ước muốn và nói gì thì em cứ nói lớn lên để mà biết đâu được thì xa gần thì bà con rồi là những nhà hảo tâm họ lại giúp em còn anh xin cảm ơn mạnh thường quân 
Giờ tới cho con Thì ước muốn của em là thế nào? Mơ ước thì có nhà ở với xe đầy đủ Nhà cửa Nhà ở đắt đắt Rồi là mơ ước là một chiếc xe dạ, để dạ, mà đi bán vé số, bán vé số ha Đó, Thì cố gắng giữ gìn sức khỏe dạ. Rồi à, cố gắng là tiết kiệm Thì anh cũng, cũng cố gắng để anh cũng đi Đi là, là, là kêu gọi Mạnh thường quân thì cái xe cũng khoảng 9-10 triệu gì đó đó Thì làm được thì em cũng có chiếc xe để mà đi bán để kiếm thêm tiền sinh sống đó, Thì anh cũng mong như vậy ha Thì đến đây thì anh cũng ghé em là ghé mỗi nhà một chút Tại vì là anh là một buổi sáng nên đi thêm bốn gia đình nữa Để cho hết tức là anh đi để anh trao cho người ta là những phần quà về bên gạo à, Thì riêng em là thành là cô thanh đó cũng có dặn anh là gửi tiền cho em ít nhiều gì đó thì em lấy tiền để em cắt đây đó nhớ chưa đó. thôi thì để anh giờ xin phép đi rồi nghe chưa các bạn tôi đã đến nhà của chị à, là Nguyễn Thị đẹp và chị vừa rồi thì tôi cũng có làm một clip trước là hoàn cảnh của chị thì à, chồng mất rồi con thì đông đến bảy đứa con và đến bảy đứa cháu lận đây là bà nội à, của và bà ngoại đây là bà ngoại à, và mẹ của chị này còn đây là anh. con mấy đứa con và hai đứa con hai đứa cháu này chị con à, con rất nhỏ à, gia cảnh thì rất khó khăn không đất không nhà cái nhà này cũng là nhà tạm nha các bạn Nhà này là chị là mượn đất để mà làm cái nhà tạm mà thôi Chứ không có đất đâu Nhà chị là bảy đứa con mà Đứa nào cũng không có đất đai gì hết á Toàn là nhà tạm thôi Chứ chưa có một cái nhà gì hết á Toàn là những túp lều mà thôi Thì ngày hôm nay là Tôi um, Đến là hỗ trợ cho chị Tức là thay mặt cho chị là Thanh Chị là Việt Kiều ở Mỹ à, Chị Việt Kiều ở Mỹ rồi là chỉ là có gửi về là Hỗ trợ cho bà con là mỗi người một ít là một uh, miếng khi đói bằng có khi no thì uh, chỉ có uh, là hỗ trợ cho là một cái bao gạo một uh, thùng mì tôm và một chai dầu ăn thì đây cũng là một tấm lòng uh, thành của là chị Thanh ở bên Mỹ á dạ, thì uh, chị uh, nói một đôi lời à dạ, tôi cũng cảm ơn uh, chị uh, nhà hỗ trợ uh, ở bên nhà hỗ trợ cho mạnh Kinh... đường quân ừ. mạnh đường quân dạ, tôi à. cũng cảm ơn rồi, vậy là giờ chị là cất vào cho chúng tôi nha, để tại vì tôi còn đi đến mấy nhà nữa Nên là cũng cố gắng đây ha Còn đây là nhà cái túp lều của là con trai của chị đẹp đó các bạn đó, Đây là mượn cái, nói chung là mượn cái hồi xưa là đây là một cái chuồng gà chuồng gà của người ta thôi, chỉ mượn là ở tạm thôi, đó. Mà con cái thì rất là đông, đứa nào lấy vợ lấy chồng mà đứa nào cũng nghèo khó lắm, đó. Quý vị các bạn thấy đó, không có nhà có cửa gì hết á. Rồi, vậy là giờ chỉ là cách ra vào cho mà chúng tôi nha, để tại vì tôi còn đi đến mấy nhà nữa, nên là cũng cố gắng đây ha.
các bạn tôi đã đến nhà của là anh ba chị liêm này nói về cái nhà chứ đây là cái tròi là đúng hơn chứ nhà cái gì đó các bạn thấy đó cuộc sống là hai vợ chồng là giờ cũng lớn tuổi lắm rồi rồi cũng đi làm thuê làm mướn thôi con cái thì đông mà nghèo khó hết giờ hai vợ chồng thì là che cái túp lều ở gần mé sông mà ở vậy thôi đó, công an việc làm thì không có chỉ có đi làm thuê làm mướn mà già cả hết rồi thì ngày hôm nay là tôi thay mặt cho chị Thanh một việt kiều ở Mỹ chỉ có là gửi một chút quà về cho bà con nghèo chúng ta đó là tôi mua cho bao gạo ngon ha một thùng mì tôm và và một chai dầu ăn đó đây cũng một tấm lòng thành của những người là việt kiều xa à, là làm ăn xa nhưng luôn nhớ về là quê hương nếu về bà con nghèo của chú, ở mình thì chị cũng nói đôi lời cảm ơn chị Thanh tí ha. À, thôi giờ tôi cũng có mà chú này cũng tới nhà cửa mà giúp đỡ cơ hội này giúp đỡ bao gạo chú chú quà chú cũng rất mang ơn cô Thanh đồng thành tính nhớ ơn chị, suốt đời. Cô 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 Thanh nhé. À. Dạ, cô Thanh với là chú luôn. Vâng 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 cảm ơn chị ha. Cảm ơn cô Thanh. Rồi à. chị anh chị thì cố gắng rồi giữ gìn sức khỏe ha. Rồi thì cũng mong thì Ừ. cũng mong thì kể nó lá, lá lành đùm lá rách dạ. thì mỗi người một chút thì hoàn cảnh khó khăn thì anh chị cũng cố gắng gửi sức khỏe rồi cũng mà làm ăn ha dạ. thôi để em chào để em dạ. tiếp tục em đi dạ. tiếp vô nhà thằng đời cái nhá rồi 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 ok anh chị ha Chị, chị Liêm năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chị Liêm? 64 tuổi Chị 64 tuổi rồi đó hả? Dạ Mấy đứa con là chị còn mấy đứa? 6 đứa mà mừng mướn sống không ạ à. Là mướn sống hết hả chị? Dạ, có hai thằng ở bên vợ cũng không có nhờ được cái gì chứ Chị nó to lên tí ạ à. chị... dạ. à. 6 Rồi. đứa con mà khổ sở quá đi mừng mướn sống không ạ à. Chứ không có mừng cái gì hết trơn Rồi vợ chồng chị ở đấy thì có đất đai gì không? Không Rồi gọi là được cái, cái trò này thôi hả? Dạ, mới đầu lên đây mừng hồ ở cái trại heo nè rồi bác giờ chạy heo mần rồi bây giờ thấy ở đây người ta có kêu dài 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 vậy rồi mần hoài vậy đó rồi giờ ước mơ của chị là chị liêm là giờ ước mơ là cái gì gì ước mơ trong đời là giờ được có cái nhà đặng thờ ông thờ bà thôi chứ không có gì chứ không mơ gì chứ. được cái nhà đặng cúng thờ chú thấy là giờ đi vậy chứ cũng thờ thật vậy đó đi tới đâu thì cũng chục năm mày về đây cắt nè mà người ta muốn cần gì thì người ta kêu cho mình hay mình dở nhà mình đi nó giờ ước mong sao mà già lớn tuổi rồi được cái nhà để mà sau này lỡ có chết cũng có được cúng thờ rồi thôi chứ không có gì chứ còn con thì thâu nó sống bên vợ không à nó đâu có nhờ được cái gì đâu là anh chị giờ là cũng là anh thì đi làm thuê làm mướn đúng không anh yeah, yeah. anh làm thuê làm mướn yeah, yeah. Ừ. còn thì chị thì cũng yếu rồi cũng hay về bị nhà, bệnh đau chồng chặt vậy đó có gì thì bán cái nấy giờ ước mơ là làm sao mà có được cả một cái nhà ha dạ. nhỏ nhỏ cũng được dạ. để mà tránh mưa tránh nắng Đúng rồi, rồi là cho vợ chồng già rồi là dạ. thờ cúng ông bà ừ. tổ tiên rồi thờ phật đó dạ. cầu mong cho độ trì cho mình dạ. rồi cái đó thì à, em cũng ghi nhận thì à, cái gì là thôi anh chị à, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá dạ. rồi hẹn ngày à, gặp lại nhá anh chị được cái nhà để có cúng thờ với sau này là ở bệnh quản cũng có nằm tránh mưa dạ, 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 chị ha dạ. Rồi, chào anh chị nhá dạ, cảm ơn, cảm ơn. Vâng, thưa các bạn, tôi đến thăm lại nhà của ông Trần Lân và bà. Ông bà năm nay cũng khoảng ngoài 80 tuổi rồi. Bà thì bà có căn bệnh tâm thần. Ừ. Bà, đó, bà đang nói rất là lớn đó. Bà nói rất nhiều. Và bà không ra được khỏi cái căn phòng này đâu các bạn này. 
Quà mà không có ông ở nhà Chỉ có bà ở nhà thôi ha. Bà thì có cái bệnh Bà cái la lối ông sòm ấy ha. Thôi để giao đây thì lát nữa là Điện cho con ông xuống dọn vào Bây giờ tôi tranh thủ tôi đi tiếp các bạn